ಎಂಕೆ ಎಂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪೇಜ್ ಈ ಥರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವರು ಎ ಎಮ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ರಿಚಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೆಬ್ಯೂನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಿರಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಂಬ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕತೆ ಆವಾಗ ತುಗ್ಲಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು ತುಗ್ಲಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಸೊ ಆರು ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಗ್ಲಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ತುಗ್ಲಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ನಾನು ಲಸ್ ಕಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದು 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 ಸಿನ ಚಿಕ್ಕ ಶ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವ್ರು ನೋಡಿದರು ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ದೆ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ದೆ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ತಮಿಳಿನ ತಮಿಳ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲುಗುವಿಂದ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು ತಮಿಳಿಂದ ಒಂದು 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 ನಮ್ಮ ಥರ ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವರದ್ದು ತೆಲು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಇಬ್ಬರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಆವಾಗ ಇವರು ಏನಂತಂದರೆ ಸರಿ ನಮಗೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಲೆಸ್ಕಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಓದಿದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋಂತಹ ಕತೆ ಸೊ ನಾನು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಯಾವ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ವ ಆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್
ಸರೇಶ್ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಅವನು ಸೊ ಬೇಜ ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಲಿ ಆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಅವನು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಂತ ಹೊರಟಾಗ ಯಾವುದು ಬೆಟ್ರು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ದಿನ ದಿನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ 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 ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಆವಾಗ ಓಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೀಮ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಹಂಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಬದಿಬಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕಳಿಸ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತ ಸೊ ಲೋಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಸಿರೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಥರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಮೇನ್ ಇವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅವ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಆಗೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಹೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಣಾನೇ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತ ಕತೆ ಅವನ ಸುತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬೋದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಕಿಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಸಲೇಟ್ ಚೀಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತುಂಬ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ಇಯರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋನು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿರೋನು ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಕಾಮಿ
ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅದು ಯಾವುದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೂ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಕಂಡವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೊಸಬರು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪರಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಐಡಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರ ನನ್ನ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಐದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆರಿಷಬ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳ ಕೊರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಜಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನಿಗೆ ಫೀಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅವನ ಲೈಫ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರೀಮೇಕ್ ರೇಟ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಕೊಡೋದು ರೆಡಿ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಯಾವುದಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆದ್ದು
ಬಟ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವಾರದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ನಂತರ ಏನೋ ಮೂರನೇ ವಾರ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರನೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹಂಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವು ನೀವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಬೈಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಅಷ್ಟೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ನೀವು ಜನ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿನ ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಡೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ಡೇಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೋ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಹರಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋಲ್ಲಿ ಜ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾನ ಸುದೀಪ್ ಕೋಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಟ್ಲೇ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ನಂದು ಕ್ರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಜೂನ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಮಾರಿದೆ ಸೊ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಮ್ಮೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಜನವರಿಯಿಂದ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಜೂನ್ವರೆಗೂ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೂನಿಂದ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಸೊ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಭಯ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ದಿವಾಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಐ ತಿಂಕ್ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ದಿವಾಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್
ಈ ಥರನೇ ಒಂದು ತಗ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ತಗ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ತಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಜನರನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಏನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ನಿಮ್ಮ ಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಗ್ ಸಿನಿಮಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಈ ಕರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಫ್ ದರ್ ವೆರ್ ಕೌ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಕರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾನರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ತ ಮಾಲ್ಗುಡಿನ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಲ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ವೆರಸ್ ನಾನು ಆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನೆನಪಿರುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುನೋ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೀಚ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್ 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 ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇವನ್ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಫನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಲಿ ಕ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ
and uh, and or uh, that which is why i became a writer as well uh, so nan basically direction agle athwa baravani gagi eradu shuru madirodu nan acting madbeku anno onde ondu uddeshakke but maartta maartta enagutte nimge obviously on nirdeshana madadaga nimge ondu you know ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೀ ಇಸ್ ದ ಮೇಕರ್ ನಾನು ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೈಯೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ನಾನು ನಾನು ಈ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ರೋಲ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಮೀಟ್ ವೆರಿ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಲ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಕಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನು ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ ನಾನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಜನೀಶನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ರು ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕರ್ಮನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಫ್ರೇಮ್ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಬಟ್ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಚಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟನ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಸಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ನಾನು ನಾನೇ ಅವ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಕತೆ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಗಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸುಮ್ಮ ಹಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಯಾ ನನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಮೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈ ಲೈಕ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿ
ಬೇರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇದು ಹೆಡ್ ಬಟ್ ಯಾ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಹೋಗ ನಾಳೆ ನಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿನಿ ಕೂತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಇದು ಕ್ರೌಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರ್ಗ ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರ ಕಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜನ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ತಿರ್ಗ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಳಿದವ್ರ ಕಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುನೋ ದಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಕನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಯ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಬಂದದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಗ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳು ಐನೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಶಾಲೆ ಮುಂಚಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಅದು ಕಾಸರಗೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯದ ನಂತರ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ ಗಡಿನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿಯತ್ಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಡು ಗೋ ಫಾರ್ ಜಾನು ಜಾನ್ವರಿ ರಿಲೀಸ್ ಬಟ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ 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 ಜನಗೆ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು
ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಅದರ ಅದರ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಾ ಬಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ನಡೆಯೋ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಎರಡು ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ವಾಚಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತರ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡೋರು ಹಿಂಗಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ನೋಡೋರು ಸೊ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸೊ ಅದ ಅದೇ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ಮೋದಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗೋ ಥರ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸಿ ನಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ನನಗೆ ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿತ್ತು ಅದು ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಓಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆಗ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆಗ್ಬೋದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆಗ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಷಯ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಬರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಡೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀರ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹೊರಟಿದ್ದೀರ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಟಿದ್ದೀರ ಏನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾರು ನೀವು ನೀವೇ ರಾಜ ನೀವೇ ಹಿಂದೆ ಥಿಯೇಟ್ರು ನೀವೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರು ನೀವೇ ನೋಡೋದು ಯಾರು ಕೇಳೋರು ನೀವು ಖುಷಿಗೆ ಮಾಡ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ತಂಡ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ದರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದರ್ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದರ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ಹಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್
ಕೊನೆದಾಗಿ ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನು ಥಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಐ ಎಮ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಹುಚ್ಚ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಕ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಮ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾಲರ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಯಶವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಸೋಮ್ಯಕ್ ಮೂವೀಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್